ఉన్న పోషకాలు కలిగిన ఆహారంతోనే ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉంటుంది శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటే ప్రమాదకర రోగాలు దరి చేరవు మరి అలాంటి స్ట్రాంగ్ హెల్త్ మన సొంతం కావాలంటే చిరుధాన్యాలను ఆహారంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు ఇదే ఆహారంతో పూర్వీకులు వందేళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించారని పేర్కొంటున్నారు చిరుధాన్యాలతో కలిగే ప్రయోజనాలను గుర్తించిన ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు వేల ఇరవై మూడుని అంతర్జాతీయ మిల్లెట్ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం చొరవతో ఈ దిశగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోన్న ఐరాస చిరుధాన్యాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోంది ఈ క్రమంలోనే దేశవ్యాప్తంగా చిరుధాన్యాల ఆహారం సాగుపై అనేక సదస్సులు జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్లోని నార్మ్లో మార్చి పదిన రాష్ట్ర స్థాయి మిల్లెట్ కాన్క్లేవ్ నిర్వహించారు నాబార్డు తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆహార ఆరోగ్య నిపుణులు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ప్రొఫెసర్లు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన రైతులు పాల్గొన్నారు చిరుధాన్యాల సాగు తద్వారా చిన్న రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఎఫ్ఈఓల ప్రాముఖ్యత చిరుధాన్యాల ఎగుమతికి ఉన్న అవకాశాలు చిరుధాన్యాలతో ఆహార పదార్థాల తయారీ ద్వారా విలువ జోడింపు చిరుధాన్యాల సాగు ద్వారా మహిళా సాధికారత తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ ప్రచురించిన చిరుధాన్యాల సాగు చిరుధాన్యాలతో ఆరోగ్యం పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు వివిధ రకాల చిరుధాన్యాలు వాటితో కలిగే ప్రయోజనాలు వివరిస్తూ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు మిల్లెట్స్ తో చేసిన వంటకాలను ప్రదర్శించారు request our cgm shrimati sushila chintala uh, garu to uh, deliver the welcome address and uh, also for setting the context of this conclave thank you respected dr shrinivas rao garu director nam uh, respected dr pravin rao garu ex vice chancellor bjt sau and vice chancellor kaveri agriculture university uh, dr tara satyavat ji uh, director of iimr and dr venkat ramana director of uh, pjt sau and all the uh, dignitaries from different institutions all stakeholders mana farmers ni andarki chaala chaala vandanamulu nabad nunchi and a hearty welcome to this uh, first uh, millet conclave being organized by nabad telangana regional office and uh, these are the instructions that have come from our head office and throughout the year we are going to have such conclaves across the country by different regional offices and depending on the need in different districts also and uh, just now as swati has already highlighted that uh, united nations general assembly had declared uh, 2023 as the international millet uh, year in the year 2021 and india pushed for recognizing the importance of millet and creating a domestic and uh, global demand along with providing nutrition food to the community so uh, this is a great opportunity for our farmers we always feel that in any kind of adversity there are a lot of opportunities like how in covid the opportunity of uh, opening up the technology frontiers and getting connected across the world which we never thought of earlier we are now able to carry ourselves in a more efficient and uh, faster manner through technology so is the case with uh, millets is what i personally presume because uh, with climate change round the corner and uh, the kind of pressure which is there on the natural resources whether it is the soil the water and also on the land holding the fragmented holding the increasing population now we already stand at 1.4 billion probably beating china in the month of january and uh, uh, probably with all these kind of problems uh, the only solution is uh, crop diversification and uh, thinking different and uh, millet which has been our ancestral grain and uh, whatever uh, which we'll be hearing from all the stalwarts on the dais uh, as the day progresses uh, this is a great opportunity for uh, millet to surface and uh, uh, address some of the issues especially the climate uh, resilient factors which the millet is ingrained with the kind of uh, water efficient crop that is and also how it has been declared as uh, shri anna by our uh, finance minister nirmala sitaram in the latest budget and uh, india being the largest producer 
and the second largest exporter of uh, the Sri Anna in the world with several types of millets like Jawar, Ragi, Bajra, Kuttu, Ramdana, Kangani, uh, Kutki, Kodo, China and same are grown in the country. I think most of us were only familiar with uh, uh, millets like Jawar, Bajra and uh, Ragi. We had not heard of it, at least most of those who have come from the urban background, many of these uh, millets which uh, we are beginning to hear and uh, listen to more and more. So this is more a uh, time of uh, creating an awareness. This morning when we were having an informal discussion, Dr. Praveen Ravgaru was highlighting a lot of challenges in the millet value chain. I mean, uh, whether all these things will result in increased income to the farmer, that is a big question mark. So all our discussions and our thought process, the awareness programs, the initiatives that an organization like NABAD, the government or any other stakeholder takes forward, it has to always revolve around this uh, central part, how is it going to benefit the farmer and how much it is going to benefit the farmer. And once we fix that goal, I think it is easier for all of us to work on the peripheries and take our uh, initiatives forward. So as you all know, India produces more than 170 lakh ton of millets, which is about 80% of Asia and 20% of the global production. And the global millets market was valued at US dollars 9.95 billion in 2020, which is estimated to reach 14.14 by 2028. So there's a huge potential for India to increase production and drive exports to the tap the potential. So it is increasing the farmer's income, better livelihood opportunities, empowerment of women, uh, managing our limited resources, addressing our issues of climate change and uh, putting ourselves on the export map and think uh, today we have an official from APIDA also, so he will be highlighting how we are and uh, how we are about to do much more better on the exports front too. So this is a huge opportunity which is uh, lying ahead of us and uh, millet uh, by nature is uh, claimed to be, not only claimed to be, but also research that uh, it takes care of a lot of health issues and obesity and it is a nutri-cereal crop. So these are the other highlights and I think uh, when you start young and this is a food that is being introduced by most of the state governments also in the uh, child welfare program and free meal scheme. So this is how it is, we need to start early whenever we want to ingrain something on a massive scale. NABAD has also been supporting production of millets through various programs. We, as you all know, we have watershed development, tribal development projects, and offlet the farmer producer organizations. So you'll be very glad to know that there are eight farmer producer organizations in Telangana which are revolving around millet production and the value addition in some of the cases. We also have capacity building uh, programs for the SHGs and the farmers, and uh, millet is one of the areas which we are adopting very strongly. This is also a part of the climate uh, proof projects of uh, many of our watershed areas and uh, we have been uh, incorporating this as a, one of the very main uh, uh, topic in most of our capacity building programs. We have a regional advisory council within NABAD which uh, takes up a theme every year. I am glad to state that uh, last month we had a meeting of uh, uh, KVIC, SARP, MSME, ICAR, IMR, Hyderabad, SLBC and many other national level institutions based out of Hyderabad to discuss uh, on the theme that we have adopted that is on millets. Huh? And uh, uh, what came out of it was uh, introduction of MSP for millets in uh, other uh, millets too because right now we have the MSP only for Baja, Bajra, Java, Ragi and that too it is being implemented only in nine of the states. Introduction of millets in the midday meal scheme, distribution through PDS, Promotion of millets as intercrops, creating awareness about millets and standardization, encouraging the standardization and branding of millet food products, making them more palatable and increasing their shelf life, uh, simplifying, simplifying the complex value chain, facilitating the backward linkages for startups by connecting them to FPOs, need for financial credit support to farmers and FPOs in the millet value chain, Marketing avenues for the uh, millet should be explored, urban uh, consumers to be the major target and uh, use of social media for popularization. So as I have already highlighted, uh, our efforts are on for uh, uh, more and more uh, awareness programs. So what is the expectation from the stakeholders? IMR and APIDA are actively making efforts to promote production and marketing of millets. So as indicated in the recent union budget, IMR Hyderabad will be transformed into center of excellence. 
We are looking forward for new projects in uh, collaboration with IMR, I mean NABAD. CSR partners can also be roped in to, for the skill development programs for millet products processing, grading and marketing of millet products. So recently we had a CSR network uh, meeting also where we have highlighted that this is one area they can work. And startups which work on millets uh, should also be encouraged to come up with innovative ideas. And above all, uh, all these activities definitely need credit. So bankers need to open their doors to uh, support the sector. So with these few words, I welcome all of you, sir, and I look forward to hearing from each one of you and uh, hope to make this a grand success and a grand event. Thank you so much. Thank you, ma'am, for uh, beautifully setting the tone for the event. And one of the most important points highlighted by the madam, if you really want to give a push to this millet mission, it has to be a multi-stakeholders approach only. Uh, ladies and gentlemen, I'm sure you all are eagerly waiting to hear from our distinguished guest. So without any further ado, I would like to invite Dr. Venkata Ramana, Director of Research, Professor Jay Shankar Telangana State Agriculture University, to share his valuable thoughts with the audience. Sir, please. Andarki swagatam and andarki namaskaram. Mana wakapudu yi chirudanyalni tinnawalame. Chirudanyalane tui chala thakwa yield potential unna 20 pantal. Sadharnanga entente yi millet sanni guda low fertile soils ku Velatum Jarutundi, Ade Vidanga, Manaku, Wakavala Vata or Marpundwara, Wakavala Manaku, Varshalu, Late in Apurkuda, Manu contingent crops Kakuda, Manu Ekwaga, E. Millets no Sag Jesi. Aite, Wakapudo, Urla Lothin at twenty milletsu, Akada Bandaipe, put Manu cities law because of lifestyle diseases, Manak hypertension and Kundi, diabetes and Kundi, it went to Rauta, Taravata, Mukanga, Covid. Ochina Purguda, Tarata, Covid, Tarata Guda, Marakandarki, or Karakamina twenty awareness Ochindi. In the Kente, Ivani Guda, Nutri Serial Su, Watiwala Manako, Karakamina, Immunity, Ostuni Kapati, Manamo, Vitanitni, Tatukola, Ante, Millets with Tirigiman of Tinals at twenty Ausra Mundi and Jepi, Prapancha Vaptanga Guda, Andarki, Good Terrigate at Lu, Mana Aikiraja Santi Walu. ఈ Samasra Ronduela Revemudo Samasra Ni, Tarjatia, Chirudanyala Samasranga, declared Jesher. Adevidanga, Yiro, the Telangana Rostrum Lo, Anni Guda, Manchi, facilities of Chai, Taravata, assured conditions low, Unaru, Puru, and a right to Landaru, Water Gani, Government Nunchi, Chet, and Right Bandagani, Mithani, Vishalo, Chala assured conditions low, Unapuru, one of millets in Encourage and Abu, little difficult task. In the Kante, Mitha Pantalo, and the Yildochi and the Ada Vishnapuru. మన ఈ పంటలో కూడా దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఆదాయన చూచిన రోజే రైతు కన్విన్స్ అయిపోయి ఈ పంటల సాగు వైపు మళ్ళేటువంటి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ ఈ దృష్టిలో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఆ రైతులకు తర్వాత కన్జ్యూమర్స్ కు అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ తీసుకురావాలని ఈ చిరు ధాన్యాలను ముందుకు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నా అందరికీ ధన్యవాదాలు the one name which is synonymous to millet is in Indian Institute of Millet Research. It is India's premier agriculture research institute, which is always engaged, you know, in uh, increasing the global competitiveness of the millets. So it is my privilege to invite on dais Dr. C. Tara Satyavati, Director IIMR, to share her vision on the millets. Just to put it in the speeches, and the local points aim to snate millets production aspects, procurement aspects, marketing aspects, we need the kuni hurdles on the NJP, Manamintna. Millet production of productivity, Penchetaniki, IMR, IMR team, we all are committed. And the Versailles Sectula, Pragnal Chesnaru, Kota varieties, Kani, hybrids, Kani, and they develop Chesnaru. All over India. All India Coordinated Research Project Networks are there with the state government, state agriculture universities. One of them is the size of the size of the high-yielding hybrids and varieties developed. The intent of the problem is to adapt to the farmer. The other thing is to say that the front-line demonstrations are in the state governments. The central government is the NFSM and the bold programs that are initiated and popularized. Number two, procurement aspect लो कोनी issues होने हैं ना रे right. Procurement intent है minimum support price जैसे central government declare चेसेरू मेरे को सज्जल की 
జొన్నల కి రాగుల్ కి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అయితే డిక్లేర్ చేశారు ఈ మధ్య ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కోడో వాటికి కూడా మైనర్ మిలెట్స్లో కూడా ఫస్ట్ టైం ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ డిక్లేర్ చేశారు ప్రొక్యూర్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్లో మాత్రమే ప్రొక్యూర్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ ప్రొక్యూర్మెంట్ విషయంలో మేము కూడా సాయశక్తుల వివిధ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో కానీ అందరితో కలిపి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ఇట్ ఎందుకంటే ఆ ఫార్మర్స్కి ఎంఎస్పి మనం డిక్లేర్ చేసినంత మాత్రమే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండదు ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకుంటే కానీ వాళ్ళకి ఎకనామికల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది తర్వాత ప్రాసెసింగ్ విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సజ్జలు ఉన్నాయి రాగులు ఉన్నాయి జొన్నలు ఉన్నాయి వీటిలో ఏంటంటే వాటి గింజలు పైన అంత కవర్ ఏమి ఉండదు సో డైరెక్ట్గా వాటిని మనం తీసుకొని ప్రాసెసింగ్కి మనం పిండాడించుకోవటం డాక్టర్ రవ్వ చేసుకోవటం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కానీ మిగతా చిన్న స్మాల్ మిలెట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి ఏంటంటే అవి సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి గ్రైన్ వాటి మీద థిక్ సీడ్ కోట్ ఉంటుంది ఆ సీడ్ కోట్ తీస్తే కానీ మనం వాటి గింజల్ని మనం వాడుకోవటానికి అవ్వదు సో ఆ ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఐఏఎంఆర్ తర్వాత డిఫరెంట్ ఐసీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ మిషనరీ కూడా డెవలప్ చేస్తారండి కొన్ని ఎఫ్పిఓస్ కూడా ఆ మిషనరీ ఇవ్వటం జరిగింది అవి కూడా లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఇష్యూస్ కూడా మనం డీల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అవేర్నెస్ కన్జంప్షన్ మనం ఎలా పెంచాలి అనేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ రీసెంట్గా వాళ్ళొక డేటాతో వచ్చారండి ఏంటంటే పర్ డే మనం టూ సెవెంటీ గ్రామ్స్ సీరియల్స్ ఏదైనా తినాలి అందులో మేము చెప్పేది ఏంటంటే నైంటీ గ్రామ్స్ మీరు మిల్లెట్స్ తీసుకోండి మేమే టోటల్లీ రిప్లేస్ చేయండి మీరు రైస్ తినొద్దు గోధుమలు తినొద్దు అని మేము చెప్పాం చాలా వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ దోశ ఉప్మా ఇట్లాంటివి తినటం అలవాటు సో ఆ బియ్యం ప్లేస్లో మనం ఈ మిల్లెట్స్ వాడుకుంటే బెటర్ ఇంత ఎత్తున చక్కగా ఈ మిల్లెట్ కాంక్లేవ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న నా బాట్కి నా అన్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఐఎంఆర్ తరఫున థ్యాంక్ యూ మేడం లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ వీఆర్ రియలీ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ వి ప్రవీణ్ రావు గారు హూ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ పీజీటీఎస్యూ నాట్ వన్స్ టు వైస్ అండ్ వెరీ హ్యాపీలీ హ్యాస్ హీ ఈస్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద ప్రిస్టీజియస్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అవార్డ్ ఫర్ హిస్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఎక్స్టెన్షన్ టీచింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్ ఇట్ ఈస్ మై ఇమెన్స్ ప్లెజర్ టు ఇన్వైట్ యూ ఆన్ ద డయస్ అండ్ షేర్ యువర్ విజ్డమ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ విత్ ద ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో మిల్లెట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు కానివ్వండి ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థలు కానివ్వండి ఎంతో మంచిగా మనకి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనకు ముందుకు తీసుకొచ్చి అది ఏమిటి ఇవి తిన్నట్టయితే మనకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది పిల్లవాళ్ళకు కూడా మంచిగా ఆరోగ్యం ఉండి మంచిగా చదువుకుంటారు పని కూడా చక్కగా చేసుకోవటం జరుగుతుంది అన్నది మనకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనం ముందుకు తీసుకొచ్చాం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గత మూడు నాలుగు ఏళ్ళగా ప్రభుత్వాలు ఢిల్లీలో కానివ్వండి రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి పెద్ద ఎత్తున ఈ చిరుధాన్యాలను మనం ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్న దాని మీద ఆలోచనలు ఏర్పడ్డాను మనకు చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించడం జరిగింది మన దేశంలో రైతు ఆలోచించేటి మూడు విషయాలలో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను రైతు బిడ్డనే కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు మూడు విషయాలు ఒకటి ఏ పంట పండించినా రిస్క్ ఉండకూడదు రెండోది మనం పంట ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి మూడోది ఆదాయం రావాలి ఇంతే కదా మనం ఆలోచించేది సో మరి ఈరోజు ఈ పంటల మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు పెద్ద ఎత్తున డిమాండు క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు సిటీలలో అన్ని ప్లే ఏది ఎక్స్పోర్ట్కు మనం ఈ పంటలు పండించినట్టయితే మనకు రైతులకు లాభాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎంతో చేయాలి నేను కాదనటం లేదు కానీ మీరు దాని గురించి ఆలోచన ఏది చేయవలసిన అవసరం అయితే ఈరోజు ఉన్నది మనకి ఈరోజు టెక్నాలజీ పరంగా పరిశోధనల పరంగా ప్రొసెసింగ్ పరంగా యాంత్రీకరణ పరంగా కొత్త వంగడాలు హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ పరంగా హైబ్రిడ్స్ పరంగా ఈరోజు మనకు ఈ సాంకేతికత అంతా కూడా మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సభాముఖంగా నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మీకు అందరికి కూడా ఈ పంటలపైన కొంత ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఏది లాభాలు పొందటానికి అవకాశం ఉన్నది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉన్నది ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు వీటి మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఈ పంటలు పండించినట్టయితే మనం రిస్క్ తగ్గించుకుంటానికి అధిక ఆదాయం పొందటానికి పంట ఖర్చు తగ్గించుకుంటానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా వీటిని
దేశం బాగుపడుతుంది సమాజం బాగుపడుతుంది సో కాబట్టి ఆలోచించాలని మరొకసారి కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత మన తాత ముత్తాతలందరూ మనము జొన్నలే తిన్నాము రాగులు తిన్నాము మళ్ళీ తెల్ల రైసు తెల్ల రైస్ అంటే తెలుపు అంటే ఇంకా అసలు ముత్యాల్లాగా ఉండాలి ఎట్టంటే పాలిష్ చేసి 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 దాంతో మనము తెల్ల రైస్కి పోయాము అందరికీ షుగరు బీపీలు అన్నీ హెల్త్ వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించడం మొదలెట్టాము ఏం జరుగుతుంది మనం తినే దాంట్లో ఏం తప్పు ఉంది ఏం జరుగుతుందని మళ్ళీ మనము మన నేచర్ వైపు మన పూర్వీకులు ఏం చేస్తారు ఎందుకు గట్టిగా ఉన్నారు ఎందుకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఎందుకు మెడికల్ బిల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి సపెన్ టైం మన ముందు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ ఎందుకు డయాబెటిక్ క్యాపిటల్గా ఉంది అనే ఒక నేపథ్యంలో మనము మిలెట్ ప్రోగ్రాం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మనందరికీ తెలుసు నేను కూడా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మిలెట్ రొట్టెలు తింటాం అలానే మన తార సత్యవతి గారు చెప్పినట్టు మార్నింగ్ అంతా ఇడ్లీ మిలెట్ ఇడ్లీ మిలెట్ దోశ మిలెట్ ఉప్మా మారటం జరిగింది హైదరాబాద్లో కూడా చాలామంది రోడ్ సైడ్ మనకి రెడీమేడ్గా చేయటం జరుగుతుంది అందరు డిమాండ్ బాగా ఉందంటే దాని రేటు పలుకుతుంది రేటు పలిగితే దానికి ఎక్కువ రైతులు ఎక్కువగా ఉంటారు రైతుకు మనం ఏమన్నా ఏమి చెప్పినా ఏమి చెప్పాలన్నా సరే రైతుకు ఆదాయం లేకుండా మీరు ఇది గ్రో చేయండి అది గ్రో చేయండి ఇది గ్రో చేయండి అంటే అది కూడా అది ఉపయోగం లేదు ఈ మధ్య నేను ఒక పది కిలోలు మా స్నేహితుడు ఒక ఉన్నాడు బాగా శుభ్రపరిచిన మిలెట్స్ ఒక పది కిలోలు కొన్నాను కానీ దానికి పదకొండు వందలు పన్నెండు వందల రూపాయల రేటు జరిగింది సో ఆ రైతు అమ్మితే ఎంత జరుగుతుంది రైతుకి ఎంత వస్తుంది ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు మన రైతు దగ్గర ఎంత ఇరవై ముప్పై రూపాయలు వచ్చి రైతుకు ముప్పై రూపాయలు వచ్చి కన్జ్యూమర్కి ఏమో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే ఎవరు తింటున్నారు ఈ మిగతా ఎనభై తొంభై రూపాయలు ఆ ఎనభై తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ రైతుకు రావాలి అని అంటే మీరు సంఘటనగా ఉండాలి మార్కెటింగ్ కూడా మీరే డిమాండ్ చేయాలి సో ఆ రకంగా ముఖ్యంగా అలానే ఎఫ్ఈఓస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సంఘటిందిగా ఉండకపోతే ఈ ఈ ఎకనమిక్ మనకు ప్రాఫిట్స్ రావు ఒక మిలెట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ముందు డిమాండ్ బాగా ఉండాలి డిమాండ్ పెరగటానికి అవేర్నెస్ అంటే ఇది తినాలి ఆరోగ్య రీత్యా మన కల్చర్ రీత్యా అందరూ ఉండాలి ఇవాళ ముఖ్యంగా మన నబార్డ్ తరపున ఈ ప్రోగ్రాం జరపడం జరిగింది అట్లనే మాకు దేశంలో నుంచి నూట నలభై మంది సైన్స్ శాస్త్రవేత్తలు మనకి ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖు వస్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు వాళ్ళు కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి వీ ఆల్ టుగెదర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో మనము పిల్లల్ని టార్గెట్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మనం టార్గెట్ చేస్తే ఇది చాలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది డిమాండ్ క్రియేట్ అయితే ఇంకా కొత్త విత్తనాలు అవుతాయి కొత్త బడ్జెట్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫార్మర్స్కి ఇన్కమ్ పెరుగుద్ది ఇన్కమ్ పెరిగితే ఇంకా మనం ఇందాక ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా చేయొచ్చు మా నారం తరపున ధన్యవాదాలు అందరికీ చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా నబార్డు అఫీషియల్స్కి మేడం చింతల గారికి ఈ ప్రోగ్రాం నారంలో చేయటం ఇక్కడ ఒకవైపు సాగు చేసేవాళ్ళు అలాగే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ తీసుకోవడానికి అలాగే చేసేవాళ్ళు ఇవందరూ కూడా ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ మీరందరూ కూడా ఒక సమావేశంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందాయకం ముఖ్యంగా రైతులు వచ్చేటప్పటికి ఈ మిలెట్స్ సాగు అనేది చాలా ఈజీ పద్ధతి అంటే కేవలం మిలెట్స్ అనేది మూడు నెలల పంట ఒక అరికలు తప్పితే మిగతా అన్ని పంటలు కూడా కూరలు కావచ్చు సాములు కావచ్చు ఓదలు కావచ్చు అండు కూరలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా డెబ్బై ఐదు రోజుల నుంచి తొంభై రోజుల పంటే దీనికి ఎటువంటి మనం కెమికల్ వేయాల్సిన పని లేదు రసాయనిక ఎరువులు వేయాల్సిన పని లేదు భూమి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది భూమి ఆరోగ్యంతో పాటు మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అలాగే పర్యావరణానికి కూడా ఎటువంటి హాని కలగదు పంటలు అనమాట ఇది ఎందుకంటే మనకు పశు పక్షాదాలు ఎప్పుడో మన ఈ రసాయనిక ఎరువుల వల్ల ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయినాయి వాటిని మళ్ళీ ఆహ్వానించాలి అనేవన్నీ కూడా మన పశు పక్షాదులు ఉన్నప్పుడే మనకు కూడా మన భూమికి మన పంటలు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అంటే అవి మంచి చేసేవి కూడా చాలా ఉంటాయి కాబట్టి అందువల్ల మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిలెట్స్ని కనుక వేసుకుంటే కనీసం ఒక పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు పండే అవకాశం ఉంది ఈరోజు మినిమం ప్రైస్ ముప్పై రూపాయల దాకా ఉంది మనం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రూపాయల దాకా ఒక్కొక్క క్రాప్ ఉంది అంటే ఎక్కడైతే వర్షాలు లేవో అక్కడ నీటి పారుదల సౌకర్యం లేని ప్రాంతాల్లో కనుక ఈ మిల్లెట్స్ వేసుకుంటే మనకి ఏదైతే మెయిన్ క్రాప్ వేస్తామో మిర్చి కానీ లేదంటే వేరే పంటలు వేసినప్పుడు ముందుగా కనుక వేసుకున్నట్టయితే దీనికి ఒక అదనపు ఆదాయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు కనీసం ఒక పాతిక వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది దాంట్లో ఒక పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పోయినా కానీ ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క పంటకు వస్తుంది కనీసం రెండు రెండు పంటలు వేసుకోవచ్చు మన సంవత్సరంలో రెండు పంటలు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇది అందువల్ల మీరు మిల్లెట్స్ని
ఈరోజు మిక్సీ వచ్చింది ఒకటి డాక్టర్ కదరోలి గారు ఏదైతే బుచ్చి మెదడు అని చెప్పేసి మిక్సీ తీసుకున్నారో ఆ మిక్సీ ద్వారా కూడా మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు రోజు పాతి నుంచి ముప్పై కిలోల వరకు మనం ఆ మిక్సీ ద్వారా ప్రాసెస్ చేసుకొని మన ఇంట్లో మన ఆహారంగా వండుకోవచ్చు అలాగే ఏదైతే మన పిండి వంటలు ఉన్నాయో ఏదైతే బియ్యం పిండితో చేసి అన్ని రకాల వంట పదార్థాలని మనం ఈ మిల్లెట్స్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు కొరలతోటి మనం పాయసం చేసుకోవచ్చు లడ్డులు చేసుకోవచ్చు మురుకులు చేసుకోవచ్చు అరికలు చేసుకోవచ్చు చెక్కలు చేసుకోవచ్చు అన్ని రకాల మంచి టేస్టీగా కూడా చేసుకోవచ్చు మేము దాదాపు ప్రయత్నం పొందిన తర్వాత ఈ మిల్లెట్ సాగు గురించే కాకుండా వంటకాల మీద కూడా అనేక రకాల శిక్షణా కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినాం ముఖ్యంగా నాబార్డు ద్వారా మేము రైతుకి దగ్గరికి వెళ్ళి శిక్షణ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం వారి సహకారంతో ఏదైతే రైతు క్షేత్రంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కనుక చుట్టుపక్కల రైతులకి అవేర్నెస్ కల్పించినట్టయితే ఈ మిల్లెట్ సాగు గురించి కానీ లేదంటే ఇంకా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అన్ని రకాల పంటల గురించి అలాగే వాల్యుయేషన్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ పండిస్తే కనుక దాన్ని మిల్లెట్స్ బిస్కెట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే కేవలం మిల్లెట్స్ బిస్కెట్ తయారు చేసుకోవడానికి ప్రతి నెల ఒక రైతుగా కూడా ఒక పాతికల రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక లక్ష రూపాయలు కానీ ఖర్చు పెడితే మన ఓవెన్ కానీ లేదంటే మిక్సర్ కానీ కనుక తీసుకొని మనం కనుక మిల్లెట్స్ బిస్కెట్లు తయారు చేసుకుంటే కనీసం నెలకి పాతిక నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ఒకటి అలాగే మిల్లెట్స్ తోటి మనం ప్రాసెసింగ్ మిషన్ ప్రాసెసింగ్ కూడా మిషన్ కూడా దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే డీ స్టోన్ చేయాలా దాన్ని మట్టి కానీ అవన్నీ తీసేటప్పుడు డీ స్టోన్ కావాలా అలాగే ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఇది మే మిల్లెట్స్లో చాలా రకాల లేయర్లు ఉంటాయి దానిపైన పొరలు ఉంటాయి మనం బియ్యానికి వాటికి అవసరం లేదు కానీ ఇది దాదాపు అండుకూరలు అయితే సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి వాటిని అంటే రెండు సార్లు ప్రాసెస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే బల్క్లో ఎఫ్ఈఓ ద్వారా కనుక మనం ఈ మిషనరీ కనుక సదుపాయం కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న సభ్యులందరికీ కూడా పండించడం ప్రాసెస్ చేసుకోవడం ప్రాసెస్ చేసి అమ్ముకోవడం లేదంటే వంటలు చేసుకుని అమ్ముకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ఈఓ ద్వారా చాలా ఈజీగా డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ మిలెట్స్ని నాబార్డు కావచ్చు అనేక సంస్థలు కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాయి నాబార్డు కనుక త్వరితంగా వీటిని కనుక జిల్లాకు ఒకటి కనీసం ఒక ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ కానీ అలాంటి కనుక ఏర్పాటు చేసినట్టే కనీసం ఒక ఎఫ్ఓ కనుక ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా జనాల్లోకి ఎక్కువ వెళ్తుంది మండల లెవెల్లో కానీ ఇవన్నీ ఈ మిలెట్స్ మేము ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం అనేది మిలెట్ గిరిగా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీని ప్రకటించారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున సాగు చేసే వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తున్న రైతులు కూడా మేము దాదాపు రెండు వేల ఐదు నుంచే రైతు ద్వారా రైతు నేసం ఫౌండేషన్ ద్వారా రైతు నేసం పత్రికల ద్వారా అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అన్ని పుస్తకాల ద్వారా అవన్నీ కూడా మేము కార్యక్రమాలు రైతులు చేస్తున్నాం అందువల్ల మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మూడు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కూడా భూమి సాయి దగ్గర నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు ఈ అన్ని సాగు కూడా ఈ మూడు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం చెప్తూ ఉన్నాం తెలంగాణలో కూడా ఒక రోజు కార్యక్రమం చేస్తున్నాం నాబార్డు సహకారంతో నాబార్డు వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ చాలా తీసుకుంటున్నాం జై కిసాన్ జై జవాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అభ్యుదయ రైతులు ఉత్తమ ఎఫ్పిఓలు స్వయం సహాయక బృందాలు మేటి వ్యాపారవేత్తలు విత్తన సంరక్షకులను నాబార్డు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు and has also received UNDP Equated Prize in New York for saving the heritage of millet seeds. I would like to invite the representatives from Shri Sai Millet and Snacks from Bhadradri Kothagudam district. Friends, four, four tribal women who were really hesitant to speak even a word when we launched our sustainable development program in Malaygudam watershed. It is my pleasure to announce that their story has recently found a place in UNDP coffee table book. Next I would like to invite Mahashakti Self Help Group. Please join us on stage. This SSG group has been trained under the Micro Enterprise Development Program of NABARD and later on they have diversified their product basket to laddus, biscuits, cake, idli stuffing and what not. Next in line is uh, Ajiva Farmer Producer Company Limited. This is in Yadadri Bhuvnagiri district, which is supported under NABAD Producer Organization Development Fund. It is a collective of 530 women millet farmers who are engaged in value addition and processing of millets. They are registered under eNAM portal, also got the credit from SDFC Bank and NAPKISAN. They are a role model of women empowerment through sustainable development. Next, I would like to invite Thimmai Palli Thanda FPCL from Mahbub Nagar district. It is a story of people leaving their families in search of work to nearby cities and then coming together and forming an FPO who is now, they have got business development assistance from NABAD and they are now into preparing millet based products like flour, papad, janti kula, etc. Next, I would invite Valigonda FPO from Yadadri Bhuvnagiri district, another success story in the millet ecosystem, and they have their tie-up for their products with Vijaya Health. They dream to have 
a state of art processing facility in their place and give more and more employment to the people. Srimati Lata from Society for Laksham Social Organization. NABARD also does value added support to capacity building for value addition of uh, SSG women and other rural women. Uh, these are sanction letters being given for uh, doing the capacity building of the women. Around 200 odd women in the rural areas will be uh, given the skills in value, value chain millets, of millets, value addition of millets. This video is a little bit of 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 a little bit of